സിനിമ ഫാഷൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വാർത്തകൾക്കായി മലയാളി ലൈഫ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സിനായി ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തു എന്താണ് ഡയാലിസിസ് വൃക്കകൾക്ക് തകരാർ സംഭവിക്കുമ്പോൾ യന്ത്രത്തിന്റെ സഹായത്താൽ രക്തത്തിൽ നിന്ന് മാലിന്യങ്ങളും ശരീരദ്രവങ്ങളും ജലവും നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഡയാലിസിസ് ആരോഗ്യമുള്ള വൃക്ക ശരീരത്തിൽ നിർവഹിക്കുന്ന ചില ധർമ്മങ്ങൾ ഉപകരണത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ചെയ്യുകയാണ് ഡയാലിസിസിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിലെ ഉപശയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ ലവണങ്ങൾ അധികമുള്ള ജലം എന്നിവ നീക്കം ചെയ്ത് അവ ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് തുടങ്ങിയവ പോലുള്ള രാസവസ്തുക്കളുടെ അളവ് ശരീരത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി നിലനിർത്തുക രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുക തുടങ്ങിയവയും ഡയാലിസിസിന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് ചികിത്സയിൽ കൃത്രിമ വൃക്കയുടെ സ്ഥാനമാണ് ഡയാലിസിസിനുള്ളത് ഹോർമോൺ ഉൽപാദനം പോലെ വൃക്ക നിർവഹിക്കുന്ന മറ്റ് സുപ്രധാന ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ ഡയാലിസിസിനാവില്ല ഒരു അർദ്ധധാര്യ തനുസ്ഥലത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ രക്തത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പ്രവർത്തന രീതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രണ്ടു തരം ഡയാലിസിസ് നിലവിലുണ്ട് ഹീമോ ഡയാലിസിസ് ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തരം ഡയാലിസിസ് ഇതിൽ രക്തം ഒരു കൃത്രിമ മെഷീനിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നു ഈ മെഷീൻ നിങ്ങളുടെ രക്തം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിച്ച രക്തം വീണ്ടും ശരീരത്തിലേക്ക് തന്നെ കടത്തിവിടുന്നു വൃക്കകളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ചില രോഗികളിൽ ഒരു ആഴ്ചയിൽ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഡയാലിസിസ് ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട് ഒരു ഡയാലിസിസ് പൂർത്തിയാക്കാൻ മൂന്ന് മുതൽ നാല് മണിക്കൂർ വരെ സമയമെടുക്കുന്നു ദീർഘകാലം ഡയാലിസിസ് വേണ്ടി വരുന്ന രോഗികൾ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് ശേഷം വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇത് ഹീമോ ഡയാലിസിസിന്റെ ഒരു നല്ല വശം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഹീമോ ഡയാലിസിസിന് കുറഞ്ഞ രക്തസമ്മർദ്ദം ചൊറിച്ചിൽ വിളർച്ച പെട്ടെന്നുള്ള ഹൃദയാഘാതം ഉറക്കമില്ലായ്മ തുടങ്ങിയ പാർശ്വഫലങ്ങളുമുണ്ട് രണ്ട് പെരിട്ടോണിയൽ ഡയാലിസിസ് പെരിട്ടോണിയൽ ഡയാലിസിസിൽ വയർ സർജറി നടത്തി ഒരു കത്തീറ്റർ പിടിപ്പിക്കുന്നു ഈ കത്തീറ്റർ ഒരു പ്രകൃതിദത്ത ഫിൽറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ച് രക്തത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കുന്നു ഈ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ ഒരു ദിവസത്തിൽ നാല് മുതൽ ആറ് പ്രാവശ്യം വരെ ആവർത്തിക്കുന്നു ഇതിന് ഹീമോ ഡയാലിസിസിനേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമാണ് രോഗിക്ക് ആരുടെയും സഹായം കൂടാതെ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ പെരിട്ടോണിയൽ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നിരുന്നാലും ഹെർണിയ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം പനി വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ തുടങ്ങിയ പല പാർശ്വഫലങ്ങളും പെരിട്ടോണിയൽ ഡയാലിസിസിനുണ്ട് തുടർച്ചയായ ഡയാലിസിസ് ഗുരുതര അവസ്ഥയിൽ ഐ സിവിലും മറ്റുമുള്ള രോഗികളാണ് ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായി ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ഹോം ഫിൽട്രേഷൻ എന്നും പറയുന്നു ഇതിൽ ഫിൽറ്ററിംഗ് ട്യൂബ് രക്തത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളും അധികമുള്ള ജലാംശവും നീക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന രക്തം പിന്നീട് ശരീരത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കയറ്റുന്നു വളരെ ഗുരുതര അവസ്ഥയിൽ തുടരുന്ന രോഗികളിൽ മാത്രമേ ഈ ഡയാലിസിസ് രീതി ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിന്റെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇൻഫെക്ഷനും ഹൈപ്പോതെർമിയയും കുറഞ്ഞ രക്തസമ്മർദ്ദവും ബ്ലീഡിങ്ങുമാണ് വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായും നിലച്ച് ഗുരുതര അവസ്ഥയിൽ ഉള്ളവരിലാണ് ഈ ഡയാലിസിസ് രീതി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം രോഗികളിൽ വൃക്ക മാറ്റിവെക്കുക എന്നതാണ് അടുത്ത ഘട്ടം എന്നാൽ വൃക്ക മാറ്റിവെക്കുന്നതും അതത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അതിനും അതിൻ്റെതായ വെല്ലുവിളികളുണ്ട് മുതിർന്നവരിൽ വൃക്കരോഗം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതലാകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം പത്ത് ശതമാനത്തിലും താഴെ ആയാൽ മാത്രമേ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ വൃക്കരോഗം ബാധിച്ച മുതിർന്നവർക്കും യുവാക്കളിലും ഭക്ഷണക്രമങ്ങൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് മുതിർന്നവർക്ക് ഡയാലിസിസിന് ചേരുന്ന ഭക്ഷണം മാത്രമേ കഴിക്കാൻ സാധിക്കൂ വൃക്കരോഗമുള്ളവർ വൃക്കയുടെ അധ്വാനം കുറയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ആയിരത്തിൽ താഴെ കുറവ് ഫോസ്ഫറസും രണ്ടായിരത്തിൽ കുറവ് പൊട്ടാസ്യവും മാത്രമേ ഒരു വൃക്കരോഗി ഒരു ദിവസം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ കോള ടിന്നിലടച്ച ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പ്രോസ്പ്രൈഡ് ഇറച്ചി ഗോതമ്പ് ബ്രെഡ് ബ്രൗൺ ബ്രെഡ് പഴങ്ങൾ പാൽ ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് എന്നിവയെല്ലാം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് എല്ലാ പ്രൊസർവേഡ് ഫുഡിലും ഉയർന്ന അളവിൽ സോഡിയവും ചിലതിൽ പൊട്ടാസ്യം ഫോസ്ഫറസ് എന്നിവയും ഉണ്ട് ഇത്തരം ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വൃക്കകൾക്ക് കൂടുതൽ അധ്വാനമുണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക ക്യാബേജ് കോളിഫ്ലവർ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി മുട്ടയുടെ വെള്ള മത്സ്യം ഒലിവ് ഓയിൽ എന്നിവ അവർക്ക് കഴിക്കാവുന്ന സാധനങ്ങളാണ് പക്ഷേ